Olá, aqui quem fala é Rodrigo Soninho, eu tô aqui pra falar de Improve, consequentemente falar de Hip Hop. No dia 12 de junho, artistas incluindo Keone Madri, Mariel Madri, Shona Maristo, Anthony Lee, entre outros, afirmaram em suas redes sociais que não estarão mais utilizando o termo Urban em suas plataformas. Eles utilizavam esse termo como forma de respeito aos criadores dos estilos fundacionais, estilos das quais Hip Hop, House, Popping, Locking, Breaking, entre outros diversos estilos dentro dessa gama. Porém, ao tomarem conhecimento de que a utilização desse termo contribuía com o apagamento da história desses estilos, eles decidiram descartá-lo. Esse processo de descarte do termo urban partiu da indústria da música, onde o mesmo era utilizado para alocar no mesmo gênero Gêneros como rap, R&B, trap, entre outros de origem negra e também para alocar artistas que não fazem esses gêneros. Sendo alocados nessa categoria somente por serem negros, assim sendo privados de participarem de outras categorias os quais ou a qual seu estilo musical se encaixaria melhor. Posturas extremamente racistas em ambos os casos. That's anything. They always put it in a rap or urban category, which is, and I don't like that urban word. It's just a politically correct way to say the N word to me. So when I hear that, I'm just like, why can't we just be in pop? Why can't it just, you know what I mean? So I, I felt like a half of me feels like the, the rap nomination was a backhanded compliment. Like, oh, uh, my little cousin wants to play the game. Let's give him the unplugged controller so he could shut up and feel good about it. That, that's what it felt like a bit, but another half of me is very grateful that the art that I made could be acknowledged on a level like this when... Pensando na indústria da música, acredito que essa questão atinge os aspectos cultural e comercial, influenciando gravadoras, serviços de streaming e premiações como o Grammy. É muito importante observarmos esses casos para que coisas assim nunca mais aconteçam. Agora trazendo para o lado da dança, além dos aspectos cultural e comercial, eu acredito que teremos um terceiro ponto que vai ser fortemente afetado, que é a ala pedagógica, os aspectos pedagógicos. Obviamente, a conotação racista do termo deve levá-lo ao desuso, mas eu me pergunto, quais serão as próximas ações que os profissionais irão tomar? Para mim, o que está acontecendo é apenas o início da questão. Eu me pergunto se os profissionais que fazem hip-hop e não se intitulam como hip-hop começaram a se intitular como hip-hop e a trazer para si as responsabilidades que se intitular como tal traz. Eu me pergunto qual vai ser o posicionamento dos profissionais que não atuam, não trabalham com estilos fundacionais, mas que estão atuando dentro do segmento das street dances. Será que agora teremos um consenso entre os oldies? Será que teremos um processo educacional onde os professores irão ter mais responsabilidade sobre o conteúdo que estão passando? Porque dizer que dá aula de hip hop, por exemplo, traz uma responsabilidade. Será que os profissionais que usam recursos vindos das estudências como passos ou técnicas irão se posicionar buscando estudar mais a fundo essas técnicas que estão abordando? Essas são as questões que ficam na minha cabeça. Para mim, excluir o termo urban é apenas o início de algo. As ações que vão ser tomadas a partir de agora por professores, dançarinos, coreógrafos e eventos são o que vão fazer com que esse posicionamento inicial tenha real sentido. Vamos enriquecer o debate e crescer juntos. Valeu!